இனிமேல் எல்லாருமே கோபாலகிருஷ்ணன் தான் கூப்பிடுவாங்க சப்பானி யாரும் கூப்பிட வாய்ப்பே இல்லை கோபாலகிருஷ்ணன் தான் ஜிகர்தண்டாவில் வந்து அசால் சேது அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து நாற்பது வயசு அதுக்கு வந்து அவன் விக்கு இல்லாமல் நடித்தான் இதில் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இதில் விக்கு வச்சு நினச்சிருக்கான் ஸோ ஆனால் சொல்லும் போது வந்து இது ஏன் ஏஜ் குரூப்புக்கான ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இல்லை இதோட மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு வந்து பாலச்சந்திர சார் பால மகேந்திரா சார் மகேந்திரன் சார் அவங்க அவங்க அவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த படமே வணக்கம் எனக்கும் வணக்கம் எல்லாருமே நிறையா படத்தை பற்றி பேசிட்டோம் மெயின் மேட்ரு என்னென்னா ஜூன் தேர்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் பார்க்கணும் தேட்டரில் பார்க்கணும் கேட்டுக்கிறேன் இறைவி அப்படின்ற படம் வந்து சீரிகுமார் சார் பீட்ஸா முடிஞ்ச உடனே தேர்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாம் ஆனால் ஜிகர்தண்டா தான் அடுத்த பண்ணதாக இருந்தேன் ஸோ அந்த அந்த டைத்தில் வந்து இல்லை அந்த பட்ஜெட்டில் என்னால் பண்ண முடியாது தேர்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்போ தான் வந்து என்ன கதனே தெரியாது அவர் வந்து தேர்ட் ஃபிலிம் பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்டுருக்காரு ஸோ ஜிகர்தண்டா படம் கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு இருக்க டைத்தில் அடுத்த அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத ஒரு டிலே அது போயிட்டு இருக்கப்போ வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கப்போ தான் அவங்க கோச்சே அடுத்த அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பிப்போம்னு சொன்னப்போ எழுதின ஒரு கதை தான் இறைவி அண்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ சார் சீரிகுமார் சார் ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்து அதை இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய லெவலில் அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ சீரிகுமார் சார் இருந்து ஞானராஜா சார் அபினேஷ் சார் எல்லாருக்குமே நன்றி ஏன்னா அந்த படத்தை பக்காவாக அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை எல்லாத்தையுமே கொடுத்து அதை இப்போ வரைக்கும் பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் இந்த படத்தை பெருசாக ரிலீஸ் பண்ணுற கேஆர் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஏரியா செவன்டி எயிட் ரொம்ப எனக்கு என் படத்தோட ப்ரொமோஷன் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இந்த டைத்தில் அண்டு இந்த படத்தை பற்றி நான் சொல்லணும்னா ஒரு இது வந்து ஒரு இதில் இருக்குது வேரியஸ் ஜானர்ஸ் கலந்த ஒரு விஷயம் தான் ஜிகர்தண்டா மாதிரி இதுலேயும் பல ஜானர் கலந்த ஒரு விஷயம் பட் இதில் ஒரு அண்டர்லைன் ஒரு லேயரில் வந்து பெண்களை பற்றியும் பெண்களை பற்றினா நிறைய பேர் கேட்டாங்க இது ஃபெமினிசம் பேசுகிற படம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குமான்னு கேட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி ஏதாவது தான் இருக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படமாக இருக்கும் அதில் அண்டர்லைனில் விமன் மென் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த ஃப்ரீடமோட பெர்ஸ்பெக்டிவை பற்றி விமன் ஃப்ரீடம் பற்றின பெர்ஸ்பெக்டிவ் பேசுகிற படமாக இருக்கும் பட் ஆனால் இட் ஓன் அட்வைஸ் வந்து பயங்கரமாக மெசேஜ் சொல்லியோ இல்லை இப்படி தான் இருக்கணும்னு அட்வைஸ் பண்ணுற படமாலாம் இருக்காது ஜஸ்ட்டு ஒரு நம்ம லைஃப்பில் நார்மலாக பார்க்குற ஒரு ஒரு லைஃப்போட ஒரு ஒரு பதிவாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் ஐ மீன் பெண்களோடு சம்மந்தப்பட்டு ஐ மீன் பெண்கள்லாம் அம்மாலேருந்து தங்கச்சி ஃப்ரெண்டு எல்லோரும் சம்மந்த ஏதோ பெண்ணோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படி இருக்க எல்லாருக்குமே இந்த படம் கொஞ்சம் ரிலேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரிலேட் ஆனால் தான் அந்த படத்தோட சக்ஸஸ் இது வரைக்கும் படம் பார்த்து எல்லாருக்குமே ரிலேட் ஆகிருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மை ஆக்டர்ஸ் ஏன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை எழுதி முடிச்சதுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டோட மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு வந்து பாலச்சந்திர சார் பால மகேந்திரா சார் மகேந்திரன் சார் அவங்க அவங்க அவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த படமே அந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்க முடியாது நம்மளால் என்னால் அட்லீஸ்ட் அதை மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு நார்மல் ஒரு ஹியூமன் எமோஷன்ஸை வச்சு ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வச்சு அவங்க வந்து பயங்கரமான மாஸ்டர் பீஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியில் என்ன எடுத்து ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ட்ரை தான் இந்த இறைவி அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து ஒரு 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 ஆறு ஆறு ஏழு கேரக்டருக்குள்ளே நடக்கிற விஷயத்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு வரணும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ஆக்டர்ஸ் ஏன்னா அவங்க தான் அந்த படத்தை இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறமேட்டு பர்ஃபார்மன்ஸஸ்க்காக தான் பெருசாக பேசப்படும் அதில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஜே சூர்யா சார் அவர் வந்து ரொம்ப டேரக்டராக எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஆக்டராக அவர் நடித்த படங்களில் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் பட் ஆனால் ஏதோ அவர் அவரை பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு தோணுச்சு இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிரேட் ஆக்டர் அவர் இன்னும் பெருசாக யாருமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு தான் எனக்கு தோணுது ஸோ அவர் வந்து இனிமேல் எல்லாருமே கோபாலகிருஷ்ணன் தான் கூப்பிடுவாங்க சப்பானி யாரும் கூப்பிட வாய்ப்பே இல்லை கோபாலகிருஷ்ணன் தான் தேங்க்யூ சார் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸஸ் பற்றி எல்லாருமே கண்டிப்பாக பேசுவீங்க அது நான் கேரண்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் விஜய் சதுபதி நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணதுன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த படத்தில் ஐ பர்சனலி ஐ
அவனும் அதே மாதிரி தான் ஷார்ட் ஃபில்ம்லேருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தேன் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஜிகர்தண்டாவில் வந்து அசால் சேது அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து நாற்பது வயசு அதுக்கு வந்து அவன் விக்கு இல்லாமல் நடித்தான் இதில் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இதில் விக்கு வச்சு நடிச்சிருக்கான் ஸோ ஆனால் சொல்லும்போது வந்து இது ஏன் ஏஜ் குரூப்புக்கான ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இல்லை ஸோ பட் ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் அவனுக்கும் அது புதுசாக இருக்கும் அண்ட் தென் கருணா என்னோடய எல்லா ஸ்கிரிப்ட்லேயுமே கருணா இருக்கார் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்துடுது அந்த கருணாவுக்கு இந்த டை இந்த இந்த கருணாவுக்கு வந்து இதில் வந்து மோர் தென் ஒரு காமெடி மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு சீரியஸான சீரியஸான ஒரு சீரியஸ் கேரக்டராகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஹியூமரும் நிறையா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அண்ட் நிறையா டான்ஸ் ஆடியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ வந்து அண்ட் ஹீரோயின்ஸ் பற்றி பேசும்போது கமாலினி கமாலினி வந்து வேட்டையாடு விளையாடுக்கு அப்புறமேட்டு பெருசாக இந்த படமும் பண்ணாமல் இருந்தாங்க ஸோ இந்த படத்தில் அவங்கள மெயினாக எடுத்துக்க கேஸ்ட் பண்ணதுக்கு ரெண்டு ரீசன் ஒன்று வந்து அவங்க நல்ல ஆக்டர் ரெண்டாவது ரீசன் வந்து அவங்க நடித்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் மூணாவது ரீசன் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவாக நடிக்க நடிக்க ஒத்துக்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு பேரில் அவங்களும் ஒருத்தங்க ஸோ அதனால் அவங்க உள்ளே வந்தாங்க அண்ட் அஞ்சலி ஆல்ரெடி நிறையா ஸ்ட்ராங் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த படம் வந்து சி ஹஸ் டெலிவர்ட் அ வெரி குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பூஜா அவங்க தே தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் வந்து அந்த தேர்ட் கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு நியூ ஃபேஸ் ஏதாவது இருக்கணுமோன்னு சொல்லும்போது வி ஹேட் லாட் ஆஃப் ஆடிஷன் ஸோ அதுலேருந்து வந்த பூஜா அவங்களும் நல்லா பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ராதா ரவி சார் அப்புறம் வடிவக்கரிசி மேடம் அண்ட் சீனு மோகன் சார் அவர் வந்து ஆக்சுவலி அவர் நடித்து பதினாலு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி நடிச்சுட்டு இருந்தார் மாது சி சீனுன்ற பேசி மோகன் சார் ராமாவில் வந்த சீனு சார் இந்த படத்தில் ஒரு செம கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக அந்த கேரக்டரும் பேசப்படும் இது போக படத்தில் வந்து எங்கள் அப்பா ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் நன்றி அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா சிவகுமார் சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் விஜயமுருகன் சார் எடிட்டர் விவேக் தர்ஷன் மியூசிக் டைரக்டர் சந்தோஷ் சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் விஷ்ணு சங்கர் ராஜாகிருஷ்ணன் சார் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் விவேக் முத்தமிழ் மணி என்பது எல்லாருக்குமே நன்றி அண்ட் தென் காளி தேங்க்ஸ் காளி ஏன்னா காளிக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் வந்து பயங்கரமாக வேறு வேறு லெவலில் சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காரு இதில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் நான் நானே வந்து ரிலக்டண்ட்டாக தான் கேட்டேன் இல்லை ஓகேவா உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்டேன் சின்ன கேரக்டர் எல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு சொன்னார் இந்த வர்ற ஒரு சின்ன ஸ்பேஸில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ காளி அண்ட் என்னோடய டிரெக்ஷன் டீம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்ஷன் டீம் அவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி ஸோ ஓவராலாக இந்த படம் வந்து நிறையா பேசிட்டோம் இனி அடுத்த ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கணும் தான் கேட்டுக்கிறோம் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் பாருங்கள் பைரசி அவாய்ட் பண்ணுங்கள் தேட்டர் டிவிடி இதை மாதிரி அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எல்லா வாட்டியும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ரிவ்யூஸ் எழுதும் போதும் இதை பற்றின இது எழுதும் போதும் படத்தோட கதையோ அதோ பிரேக் பண்ணுற மாதிரி அந்த அந்த ஒரு சுவாரஸ்யத்தை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி கதைகள் எழுதிட வேணாம் அது என்னோடய சின்ன ரெக்வஸ்ட் இந்த ரெக்வஸ்ட்டை நான் பீச்சாக்கு வச்சேன் ஜிகதண்டாக்கு வச்சேன் எல்லாருமே அதை பற்றி ஐ மீன் அதை 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 ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்க அதை பற்றி எதுவுமே இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு நான் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுன்னு கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் நன்றி உடனே சொல்லும் போது ஆங்கில படத்தில் அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நம்ம படத்துலேருந்து தாண்டா ஆங்கிலத்தில் திருடுறான்றோம் ஆனால் திட்டிகிட்டே கும்பிடுவேன் உங்களெல்லாம் கும்பிட்றதுனால தாண்டா ஒருத்தனும் கூப்பிட மாட்டேறான் என்ன ஆனால் அந்த ஆள் குடி குடிக்க மாட்டார் அதுதான் ஆச்சரிய அது இப்போ நிறுத்திட்டார் உடம்பு கெடுத்துன்னு நிறுத்திட்டார் அப்படியா சொல்லி அதெல்லாம் இல்லைல்ல இந்த ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடியில் வந்து தம்பி மாதிரி தான் ஹீரோ மாதிரி மூடியை திறந்தால் போது இப்போல்லாம் டொக் ஆயிடுவேன் அதெல்லாம் வரமாட்டாங்க தேவி மணி என்ன சந்தோஷப்படுறார் தயாரி சாப்பிட்ரு ராஜா ரவி தெரில இந்த பொண்ணுக்கு இந்த கருமத்தை கூட்டுறது பேச வச்சா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் எஸ் ஜே சூர்யாவே பாடும்போது இல்லையா மற்றவங்களாம் பாடினா என்ன அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் வேறு அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன் நீ வேறு அர்த்தத்தில் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டு இருந்தா ஐஸ்வர்யா ராயவே கெடுத்திருப்பேன்ல அங்கே அதனால தான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சொல்கிறேன் அம்மா சொன்னதை தப்பாக எடுத்துக்காம கரெக்டான அர்த்தத்தோடு எடுத்துக்கோங்க நான் நல்லது வேறு ஸ்கூல் விஷயமா சொல்கிறேன் நீ வேறு எதையோ நினச்சிக்கிட்டு வெளியே தட்டி என்னை மாட்டி விட்டுருவீங்க போல